ওয়েলকাম এভরিওন ডুয়োলিঙ্গ ইংলিশ টেস্টের আজকের ক্লাসটি আমরা এখানেই শুরু করছি সো গত ক্লাস পর্যন্ত আমরা টোটাল তিন রকমের কোয়েশ্চেন সেট নিয়ে অনেক ভালো করে আলোচনা করেছি কোয়েশ্চেন সেটগুলোর মধ্যে ছিল ফিলিং দ্য ব্লাঙ্কস আর রিকগনাইজিং ওয়ার্ড করে একটা ফিলিং দ্য ব্লাঙ্কস ফুল সেটকে ফিল আপ করতে হবে ওয়ার্ডগুলোকে রিকগনাইজ করে সেকেন্ডলি ছিল আমাদের লাইক রিড অ্যান্ড রিয়েল ওয়ার্ড রিকগনাইজেশন অর্থাৎ রিড করতে হবে এবং আফটার রিড সেটা রিয়েল কিনা এইটা আমাদেরকে বুঝতে হবে তারপরে ছিল আমাদের লিসেন অ্যান্ড রিয়েল অর্থাৎ সেই ক্লাসটাতে সেম রুলসটাকে মাথায় রেখে শুধুমাত্র আমাদেরকে শোনার মাধ্যমে জাস্ট জিনিসগুলো শুনতে হবে কনজিউম করতে হবে কান দিয়ে এবং তার পরবর্তীতে আমাদের সেটা রিয়েল কি রিয়েল না এই জিনিসটা হচ্ছে আমাদেরকে কারণ ডুলিং অনেকটা হচ্ছে বেসিক যে গ্রামার রুলস আমরা অনেক কাল ধরে পড়ে আসছি সেই গ্রামারের রুলস গুলোকে ভালোভাবে পড়ে টিপস এবং ট্রিক্স কে মাথায় রেখে যদি আমরা অ্যান্সারিং করা শুরু করি তাহলেই মোটামুটি সব সেটাই নাইনটি পার্সেন্ট এর কাছাকাছি অ্যান্সার করা পসিবল অনেক সেট আমরা নাইনটি ফাইভ পার্সেন্ট অ্যান্সার করতে পারবো কারণ আমরা কখনো বলি না যে প্রত্যেকটা সেটে হান্ড্রেড পার্সেন্ট অ্যান্সার করতে হবে কারণ সেটা করতে গেলে দেখা যায় এইটাই যদি আমরা সবার মাথায় ঢুকাই দিই এটা অনেক ক্ষেত্রে পসিবল হয় না কারণ টাইম লিমিট থাকে একটা দেখা যায় কোনোটা ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ অর্থাৎ দেড় মিনিট তো অনেক সময় আমরা দেড় মিনিটের মধ্যে সেইটা না করতে পেরে আর একবার যদি ঘাবড়ে যাই দেখা গেল পুরো পনেরোটা ফিলিং দা ব্ল্যাঙ্কস আছে আমরা চোদ্দটা বা তেরোটা ফিল আপ করতে পারছি চোদ্দটা ফিল আপ করতে পারছি একটা বাদ থেকে গেছে এইটা টেনশন যদি একবার আমাদের মাথার মধ্যে বা আমাদের ব্রেনে ঢুকে যায় আমরা আর পরবর্তীগুলো ঠিক মতো করতে পারি না এবং দেখা যায় ওই একটাতে একটা ভুল করেছি পরবর্তীগুলোতে পাঁচটা ছয়টা করে বাদ চলে যেতে পারি তো এই জন্য সবসময় আমরা বলি যে যখন আহ রিয়েল টেস্টটা দিব অবভিয়াসলি যখন মক টেস্ট দিব তখন চেষ্টা করব যত অ্যান্সার করে পারা যায় নিজের অ্যাবিলিটি বোঝার জন্য সেটা ঠিক আছে নিজেকে টেস্ট করার জন্য কিন্তু মেইন টেস্টের টাইমে আমাদের হাতে একটাই থাকবে যে আমরা হয়তো প্রত্যেকটা সেটে নাইনটি পার্সেন্ট অ্যান্সার করার চেষ্টা করব এইটা যে নাইনটি পার্সেন্ট যদি আমরা প্রত্যেকটা সেটে ঠিক মতো অ্যান্সার করি তাহলে ওয়ান সিক্সটির মধ্যে আমাদের ওয়ান ফিফটি মিনিমাম মার্কস চলে আসবে দ্যাটস মোর 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 দ্যান এভারেজ আমরা মুঞ্জরিন সৈদাপুকে দেখি সে হচ্ছে তো সেই ক্ষেত্রে যদি আমরা প্রত্যেকটা সেটে নাইনটি পার্সেন্ট অ্যান্সার করতে পারি আমাদের ওয়ান ফিফটি কিন্তু চলে আসবে मूलत যেখানে খুব বেসিক খুবই বেসিক একটা টেস্ট যেটা হবে যে তোমার এইখানে সর্বোচ্চ দেখা যাবে থার্টি সেকেন্ড মতো একটা টাইম দেওয়া থাকে তো এই থার্টি সেকেন্ডস এর মধ্যে যে সেন্টেন্সটা তোমাকে দেওয়া থাকবে এই সেন্টেন্সটা তোমাকে পুরোটা রিড অ্যালাউট করতে হবে অর্থাৎ পুরো সেন্টেন্সটাকে জাস্ট তোমাকে পড়ে বলতে হবে এখন জিনিসটাকে অনেক অনেক সোজা মনে হয় কিন্তু একটু সোজা না জিনিসটা জিনিসটা কখন সোজা না এইখানে কিন্তু আমরা জাস্ট একটা আজকে আমরা এটা একটা মক এক্সামের কোয়েশ্চেন দেখাচ্ছি 
তো মক এক্সামে যেটা দেখছি এটা একটা ছোট একটা সেন্টেন্স তেমন বড় সেন্টেন্স না আমাদের রিফ্লেকশনটা আমরা কতটাতে রিফ্লেক্ট করতে পারছি কেন রিফ্লেক্ট এর কথা এই সেটেও আনতেছি এখন এই কোয়েশ্চেন প্যাটার্নটা আসা মাত্র মাত্র থার্টি সেকেন্ড তোমার স্টার্ট হয়ে যাবে তুমি যদি এখানে একটা তখন মেইন টেস্টে একটা রেকর্ড বাটন থাকবে লেখা যে রেকর্ড তো তোমরা যদি আসলে তখন রেকর্ডটাকে ক্লিক করে সেন্টেন্সটাকে বলা না শুরু করো তো তাহলে দেখা যাবে যে ধীরে ধীরে টাইমটা খুব তাড়াতাড়ি চলে যাবে এখন কি তাহলে সেন্টেন্স আসা মাত্রই ক্লিক করবো এই জিনিসটা ভুল আমরা যেটা বলি যদি তোমার এখানে তিরিশ সেকেন্ড থেকে এক মিনিটের বিভিন্ন টাইম স্লট থাকবে সেন্টেন্সের উপর ভিত্তি করে যেটা করবা যে মিনিমাম ফিফটিন সেকেন্ড তারপরে কি আসবে তারপরে 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 কারণ তুমি আগে সেন্টেন্স টা দেখো নি उच्चारण अनेक चले अनेक गो दिए रेकर्डिंग शुने যে তারা ডাইরেক্ট অন করে কিভাবে রেকর্ড করে এবং দেখা গেছে মোস্ট অফ দা কেস মানুষ যদি সেন্টেন্সটাকে না পড়ে একদম ওয়ান টু ওয়ান পড়া শুরু করে এরকম ওয়ার্ড কয়েকবার আসে কিন্তু ইন রিয়েল ওয়ার্ল্ড তুমি যখন কথা বলবা তোমার যদি প্রফিসিয়েন্সি এরকম থাকে যে তোমার ইংলিশ বলার সময় এই ধরনের উচ্চরণ আসে সেইটাকে কিন্তু নট এ গুড টাইপ অফ স্পিকিং বা এইটাকে ভালো কখনোই দেখে না তারা চোখে তো তুমি যেটা করবা যে সেন্টেন্সটাকে নিজে একবার পুরোটা পড়ে ফেলবা যাতে তুমি জানো যে কখন কি আসবে আই ওয়ান্ট টু বি সার্টেন দ্যাট দে হ্যাভ আন্ডারস্টুড ইউ ওকে একবার পড়ে ফেললা তাড়াতাড়ি দেন হচ্ছে তুমি রেকর্ড বাটনটা ক্লিক করবা এইটাতে এইটা আজকের এই সিস্টেমটা পুরো হচ্ছে টিপস এর উপর ভিত্তি করে হয় টিপস অ্যান্ড ট্রিক্স এর উপর তো তুমি এইটা যখন করে ফেললা একবার তোমার কাছে সেন্টেন্সটা মাথায় আছে তুমি জানো যে সেন্টেন্সটার পার্টটা কোথায় কোথায় কি আছে অথবা প্রয়োজন হলে তুমি তখন শুনেও এইটাকে দুইটা পার্ট করে ফেলতে পারো নিজের মাথায় আই ওয়ান্ট টু বি সার্টিং দ্যাট দে হ্যাভ আন্ডারস্টুড হিট তুমি যখন এইটাকে পার্ট বাই পার্ট করে ফেলতেছ দ্যাট মিন্স তোমার মাথায় চলে আসবে যে ওকে ঠিক আছে তার মানে এই একটা অংশ আসবে একটা হচ্ছে অংশ আসবে আমাকে দুইটা অংশ ঠিক মতো উচ্চারণ করতে হবে এবং এই ক্ষেত্রে মানুষ খুব প্রফিসিয়েন্সির সাথে এই উচ্চারণগুলো ঠিক মতো করতে পারে আর আরও কিছু সমস্যা অনেকে পড়বে সেটা হচ্ছে যখন এটা অনেক বড় সেন্টেন্স হবে সেইখানে এমন কিছু ওয়ার্ড থাকবে যেগুলো অপরিচিত হতে পারে তো তুমি চেষ্টা করবা সাথে সাথে প্রথমবারে যখন পড়তেছো যখন দেখতেস চোখে একটা অপরিচিত ওয়ার্ড পড়ছে তুমি অ্যাটলিস্ট রেকর্ড অন করার আগে সেটাকে দুইবার লাইক প্রোনাউন্স করার চেষ্টা করে নিবা তাতে যেটা হবে রিয়েল প্রোনাউন্সিয়েশনটা না আসলেও তুমি একদম খারাপ প্রোনাউন্সও করবা না কথার কথা এখানে যে আন তুমি ধরে নিতে পারো তুমি এখানে আসলে কোন পয়েন্ট পাবা না বাড়ি তুমি হয়তো ফর্টি পার্সেন্ট পাইতে পারো এখানে তো এইটা তো আমরা চাই না তো ওই ওয়ার্ডটাকে যে ওয়ার্ডটা তোমার নতুন আসতেছে ওয়ার্ডটাকে ভালো করে পড়ে ফেলবা আর একটা জিনিস খুব বেশি এই সিস্টেমটাতে দেখা হয় সেটা হচ্ছে তোমার পাঞ্চুয়েশন কোন টাইপের যদি কমা সেমি ক্লোন ক্লোন অথবা হাইফেন যেটাই থাকুক না কেন তোমাকে এটা মাথায় রাখতে হবে এইখানে ধরো একটা সেন্টেন্স আছে রাইট এমন টেস্ট আসবে যেখানে দুইটা তিনটা সেন্টেন্স থাকতে পারে এইখানে একটা ফুল স্টপ ইউজ আছে এইখানে দেখা গেল তার একটা কমা ইউজ আছে তোমাকে আসলে জানতে হবে যে কোন সিস্টেমে পাঞ্চুয়েশন মার্কস এর জন্য কোন রুলস টা ফলো করতে হয় 
কেন বলা হচ্ছে তুমি যদি আসলে কমার জন্য যে গ্যাপটা দিতে হয় সেই গ্যাপটা না দাও তুমি যে একটা পয়েন্ট ফাইভ সেন্ট ওয়ান সেকেন্ড এর একটা যে গ্যাপ এইটা যদি না দাও ফুল স্টপ এর পরে যদি আসলে তুমি একটা ফুল স্টপ হয়ে না যাও কথা কথা যদি আই ওয়ান্ট টু বি সার্টেন একটা সেন্টেন্স থাকতো আর দে হ্যাভ আন্ডারস্টুড মি এইটা সেন্টেন্স আলাদা থাকতো আই ওয়ান্ট টু বি সার্টেন দে হ্যাভ আন্ডারস্টুড মি তো তুমি যদি এইভাবে পুরো ফুল স্টপ এর জায়গাটা না নেও তো তারা ধরে নিবে যে তোমার বেসিক গ্রামারে পাঞ্চুয়েশন মার্ক সম্পর্কে কোনো ধারণা নেই পাঞ্চুয়েশন দেয়াই হয়েছে কথা বলার সময় সঠিকভাবে থামার জন্য তুমি যদি সঠিকভাবে থামতে না পারো তোমার ওইখানে মার্ক কাট অফ হবে তো ভালো করে পাঞ্চুয়েশন রুলস পড়তে হবে পাঞ্চুয়েশন রুলস গুলো যদি পড়তে পারো আহ পাঞ্চুয়েশন রুলস পড়ে তুমি তাহলে ঠিক মতো কোন পাঞ্চুয়েশন আসলে কতটুকু ব্রেক দিবা এটা তোমার মাথায় থাকবে এবং সেইটা থাকলেও তুমি খুব সুন্দর ভাবে তুমি এই উচ্চারণটা করে ফেলতে পারবা এবং সবচেয়ে শেষ কথা হচ্ছে বি কনফিডেন্ট ইন দিস টাইপ অফ কোশ্চেন লাইক তুমি যদি কনফিডেন্স তোমার হারাই যায় কোনো কারণে তুমি কিন্তু সেই ক্ষেত্রে দেখা যাবে যে সাডেনলি ভুল উচ্চারণ বা ব্লাফিং করা শুরু করে দিবা এবং সেইটা তোমার এইখানে এই সেটটাতে ফুল মার্কসটা কাট করে ফেলবে সো এই টিপস অ্যান্ড ট্রিক্স গুলো মাথায় রাখলে এই খুব ইজি টাইপের এই কোশ্চেন প্যাটার্নটাকে খুব সহজে আমরা অ্যান্সার করতে পারবো তো এই টিপস অ্যান্ড ট্রিক্স এর মধ্যে দিয়ে আজকের ক্লাসটা আমরা এইখানেই শেষ করছি আশা করতেছি নেক্সট ক্লাসে আমরা অন্য কোনো একটা টাইপের কোশ্চেন প্যাটার্নে আলোচনা করব সবাইকে আমাদের সাথে থাকার জন্য ধন্যবাদ